le niveau 22 que l'on surnomme Ruines abandonnées et le 23 e niveau des Bakrou. Le niveau 22 était, à un moment donné, un parking infini d'apparence moyenne, qui a été pris en charge puis abandonné par une société qui l'habitait. Il a été découvert en 1927. Le niveau 22 n'avait rien de spécial au départ. Il avait l'apparence d'un parking à étage du XXe siècle, rempli de voitures garées et de chariots de supermarché, tous remplis de matériaux de construction et de nourriture. En raison de la rareté des entités hostiles au niveau 22, cet endroit servait de plaque tournante à d'innombrables groupes et communautés individuelles. En 1987, le niveau 22 a été déclaré micronation, devenant ainsi indépendant de toute autre faction dans les autres niveaux des Bakrou. À partir de ce moment-là, la micronation du niveau 22 a continué à se développer rapidement. En 1990, la plupart des entrées du niveau 22 avaient été fermées par leurs habitants. Ce groupe s'isolant officiellement et se donnant le nouveau titre d'Emstable. Bien qu'Emstable ait commencé à négocier des échanges avec le MEG et le BNTG en 2012 et 2016 respectivement, cette faction indépendante ne permettait que très rarement à ceux qui ne faisaient pas partie de son groupe d'entrer dans le niveau. Pour cette raison, on sait très peu de choses sur les membres de la faction, son économie, sa structure politique et sa vie quotidienne en général. D'après les quelques études réalisées, la communauté possédait un système de caste rigide qui divisait les habitants en « familles ». Ces différents groupes travaillaient chacun à un étage différent du niveau 22. Chaque groupe avait une variété de tâches à accomplir, et chacun donnait une fraction de ses ressources totales produites à l'étage supérieur, gardant ce qui restait pour lui. Si l'on ignore qui a fondé M-Stable, on sait que trois personnes ont été à l'origine de la création de l'Empire. Ces personnes, ainsi que d'autres, vivaient à l'étage le plus élevé du niveau 22. Leur mode de vie est étonnamment luxueux compte tenu des conditions et de l'environnement. Ils disposent de Wi-Fi, d'appareils de loisirs tels qu'un billard et un baby-foot, et ont réussi à installer des cuisinières électriques en état de marche pour préparer les repas. Pour les étages inférieurs, en revanche, la vie était beaucoup plus difficile. Les étages situés à environ 10 ou 15 étages du sommet jouissaient d'une vie facile, bien qu'ennuyeuse. Tous les habitants de ces étages avaient des tentes, des cabanes en bois ou en béton, et quelques rares résidents possédaient des appareils de cuisson, comme ceux de l'étage supérieur. Ceux qui ne possédaient pas de cuisinière vivaient de la nourriture des autres, ou des fruits ou des cultures qu'ils récoltaient périodiquement. S'il était facile de se procurer des cuisinières, on ne sait pas encore comment les vagabonds d'Emstable ont obtenu des récoltes pour la première fois. La théorie généralement admise et qu'avant l'effondrement d'Emstable, il existait des sorties vers un niveau dans lequel les vagabonds pouvaient cultiver les plantes, ce qui permettait aux vagabonds de former une passerelle entre les niveaux qui s'avéraient pratiques pour l'agriculture. Cette théorie offre également une suggestion possible quant au métier que les citoyens d'Emstable exerçaient pour gagner leur vie dans le niveau, ce qui renforce encore la base de la théorie. Au bas de l'Empire d'Emstable, sous le 16e étage, la vie était extrêmement pauvre et difficile. Les journaux intimes et les notes retrouvées racontent que beaucoup s'enfuyaient encore plus bas dans l'espoir d'accéder à un autre niveau. Une grande partie de la population mourait de faim dans ces profondeurs, comptant souvent sur la bienveillance des étages supérieurs pour ne pas prendre trop de nourriture et de provisions afin d'en laisser suffisamment pour eux-mêmes. Ils n'avaient pratiquement pas de tentes ou d'habitations séparées et vivaient en plein air dans des sacs de couchage ou souvent sans rien du tout. Ce système a été inévitablement exploité par les étages supérieurs du niveau 22 qui ont exigé davantage des étages inférieurs tout en donnant moins à ceux qui se trouvaient au-dessus. D'où la nécessité de conclure des accords commerciaux avec des tiers. Ces accords n'ont finalement pas pu sauver Emstable de l'effondrement, ce qui a poussé la majorité de sa population à quitter le niveau à la recherche d'une vie meilleure quelque part ailleurs dans les bacs Bien que la véritable raison de la chute d'Emstable soit inconnue, il est largement admis que les principales raisons sont les failles de son système sociétal et le lent déclin de l'intégrité structurelle du niveau 22. En raison de l'exploitation minière et de la récupération des ressources et du béton naturel du niveau, de nombreux murs, piliers de soutien, 
plafonds et planchers ont commencé à perdre leur stabilité. Tout cela a abouti à l'effondrement du niveau, ce qui a rendu de grandes parties du niveau inaccessible par des moyens conventionnels ou alors difficiles et dangereuses d'accès. Aujourd'hui, le niveau 22 ressemble à un parking abandonné et détruit. Le sol est jonché de gravats, de poteaux et de poutrelles, créant un terrain de marche extrêmement dangereux. Des voitures et des tentes abandonnées peuvent parfois être trouvées en traversant ce niveau. La plupart de ces voitures sont rouillées et couvertes de poussière et leur état physique est souvent très mauvais. La plupart des voitures sont déchiquetées, les seuls vestiges n'étant que des enveloppes de ce qui était autrefois des voitures des années 50. Les tentes mentionnées précédemment sont également connues pour abriter les cadavres des anciens habitants d'Emstable, en particulier ceux des étages inférieurs, qui n'ont pas pu s'échapper lorsque le niveau a été brisé de manière irréversible. Traverser le niveau 22 est extrêmement difficile, ce qui a fait que la plupart des vagabonds évitent le niveau en raison de son manque d'intégrité structurelle. La structure du niveau 22 est instable et les débris errants peuvent facilement faire trébucher et blesser quelqu'un sur le béton, les barres d'armature ou les automobiles détruites. En outre, le niveau 22 comporte d'innombrables trous béants. Ces trous sont souvent très profonds, ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'endroits où des mines ont été exploitées. Bien qu'il soit théoriquement possible d'arpenter ces trous pour atteindre de nouvelles zones, il est fortement déconseillé de le faire en raison des risques inhérents à l'escalade libre, de nombreux vagabonds ayant trouvé la mort accidentellement en tentant de le faire. Bien que les premiers habitants d'Emstable aient fui avec leur documentation et leur histoire, des vestiges de journaux personnels et de données confidentielles ont été récupérés par divers groupes, tels que l'Institut Kalag, le MEG et le BNTG. Journal récupéré, Hilda. Hilda est le nom présumé du journal retrouvé appartenant à Jacobs Opal. Pour obtenir une copie scannée complète de toutes les pages survivantes de ce journal, adressez-vous aux administrateurs du site ou consultez les archives visuelles. Les pages implémentées sur ce rapport correspondent aux dates du 2 août 2014, du 6 août 2014 et du 30 octobre 2015. Rapport de recensement retrouvé Trouvé au dernier étage d'Emstable, ce journal est l'un des seuls documents confidentiels trouvés concernant la méthode de fonctionnement de la société ayant vécu dans ce niveau. On y apprend que des recensements sont effectués au moins tous les deux ans. Ce recensement, ainsi qu'un autre datant de quelques années, sont les seuls retrouvés à ce jour. On ne sait pas exactement à quelle fréquence les recensements ont été effectués, car ceux qui ont été retrouvés ont été effectués à des années très différentes. Toutes les autres informations confidentielles d'Amstable sont actuellement la propriété du MEG. Communauté et avant-poste Le drapeau d'Amstable Comme indiqué ci-dessus, Amstable était la seule communauté active au niveau 22. Aucune n'a vu le jour depuis son effondrement. Entrée et sortie En raison des efforts initiaux d'Amstable pour border toutes les entrées du niveau 22, de nombreuses anciennes sorties ont été perdues ou ont cessé d'exister. Cependant, après l'effondrement du niveau 22, de nouvelles sorties sont apparues. Le niveau 22 est accessible par le niveau 21 et le niveau 23. Ces deux nouvelles sorties ont été créées suite à la chute des gravats et à la perte d'intégrité structurelle, créant des trous dans le sol du niveau 21 et dans le plafond du niveau 23. Il est également possible, quoique rarement, de trouver certaines des entrées d'origine du niveau 22. On peut y accéder en trouvant des portes en verre au niveau 1, en empruntant les rampes de sortie du niveau 69, ou en trouvant une sortie dans les zones centrales du niveau 172. Le niveau 22 peut être quitté en utilisant les entrées précédemment mentionnées du niveau 21 et du niveau 23. Aucune sortie originale du niveau 22 qui existait avant l'effondrement n'a été trouvée. Cependant, Réussir à nous clipper à travers des voitures ou des débris peut mener au niveau 817. Ceci conclut le rapport de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le monde des backrooms, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo pour aider la chaîne à grandir. Nous avons également un Discord rassemblant la communauté française des backrooms. Vous trouverez le lien en description. Comme d'habitude, le rapport original en anglais ainsi que la musique de fond se trouveront en description. 
Sur ce, nous vous souhaitons un séjour prudent dans les backrooms et une bonne soirée.